Luis Discovery, el podcast. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé cuándo estén viendo el podcast, pero hoy tenemos una historia que contar y estamos muy contentos porque tenemos a la culpable, a la culpable que nos inspiró a viajar, a emigrar a, a este bello lugar que se llama Irlanda. Y hoy vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar sobre de mucho y espero que ustedes también tengan como ciertas herramientas que les puedan ayudar. Y lo otro que también quisiera como platicar con, con Mariel, ya dije quién es, ¿no? Es Mariel. Tambores. <risa> Super Mariel, estamos muy contentos. Y bueno, sin más que nada, iniciamos. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Luis? Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, acepto mi culpa, yo fui la culpable, yo los convencí de que llegaran a Irlanda, eh, pero estoy muy orgullosa porque ya tiene, ya el año que llegaron. No, ya eh, vamos año, para dos, dos años. años en abril, Ajá. recuerdo mucho la fecha eh, y cómo han avanzado y verlos bien, verlos felices y sobre todo esta parte de decir, no nos arrepentimos de esta decisión. Sí, estuvo sí. muy padre, hay días muy buenos, unos días no tan buenos, pero se vuelven buenos sí. y siempre positivos, ¿saben? Eso es, creo que es lo más importante y lo que aprendimos con, contigo, de verdad, sí. es que tengo muchas cosas que platicar. Podríamos hacer tres horas aquí de podcast. Ya de sé, hecho. ya sé. Oye, uh -huh. cuéntame acerca de ti, porque hay mucha gente que seguro va a ver el podcast y no sabe quién eres, pero las personas que ya están aquí en Dublín eh, per saben perfectamente quién eres, ¿no? Entonces... <risa> Bueno, eh, a ver, yo soy de México, soy de Pachuca, nací en Pachuca, viví, de hecho soy de pueblo porque viví un tiempo en Tianguistengo, Zacualtipán, que es como un pueblito de la Sierra Hidalguense, estudié la universidad en Pachuca y eh, llegué aquí en 2017. Y estudié turismo allá, yo quería practicar inglés, no hablaba inglés cuando llegué, como varios eh, y, be, y supe del programa Estudia y Trabaja, Ajá. de que, bueno, puedes trabajar, para los que no saben, ya voy a sonar a comercial, pero eh, puedes trabajar aquí legalmente mientras estás estudiando como mexicano si no eres europeo eh, y vienes a estudiar inglés. Entonces, yo sí tenía mucho en la mente de voy a ahorrar, porque, bueno, no es barato, ah, ahorré y, y llegué acá. Eh, llegué en 2017, en agosto comencé la escuela mi primer trabajo fue niñera. Primero fui niñera. Este, al principio me daba mucho trabajo con el, con el niño porque él tenía seis años. Entonces lo tenía, lo, le tenía yo que ayudar a prepararse para ir a la escuela Ajá. y recogerlo. Y luego jugar con él de una a cinco. Entonces empecé, empecé trabajando así. Fue mi primer trabajo. En los primeros dos meses creo que sentí como cómo avancé porque al principio el niño me hablaba mucho. Yo no entendía qué me estaba diciendo. O sea, era como... Mariel, necesito esto. Y yo, a veces, el niño todavía no escribía, estaba aprendiendo apenas. Uh -huh. Entonces, yo le ponía literal en mi Google Translator, eh, Translate, en el, él, este, él, escribí, él, él hablaba, y ya con lo que él hablaba, yo podía decir, ah, quiere esto. Claro, ya después, literal, ya lo condicionaba. Yo, si no haces esto, le voy a decir a tu mamá, mira que esto y esto Ajá. y esto. Pero sí, fue una experiencia muy bonita, viví con una familia irlandesa, Uh, hubo muchos choques culturales también ahí porque, para empezar, a ver, los que, los que están en otro lado, cuando, si piensan venir a Irlanda y eso, eh, la hora de la comida. Para mí fue como, yo a las 3 de la tarde ya estaba súper hambrienta y eh, ellos comían a las 6. Aquí la hora de la comida, o cuando te dicen te invito a cenar, es te invito a comer, es básicamente cena. Eh, cuando, por ejemplo, como irlandeses te invitan, es como de, después de las 6, a que es la hora de la comida. Y ya como mexicano, pues uno quiere su comida a las 3 de la tarde y aparte la cena. Y no, ellos hacen con el después de lunch hasta las 6. Eh, la comida fue como... Oye, sí, eh, eh, eso sería un punto importantísimo. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste? Porque cuando yeah. vives en una casa, sí. eh, pues no estás como... Que tienes muchas opciones uh -huh. como para poder uh -huh. eh, crear tu propia comida o tus gustos sí, y sí, todo, sí. te tienes que adaptar prácticamente a, a esa situación, ¿no? Sí, eh, para empezar, espero no me esté escuchando la mamá, porque este, la mamá habla español, ¿eh? Oh, wow. Ella vivió en México un tiempo, es irlandesa, eh, pero ellos no comían casi carne, entonces casi diario era pasta, o sea, no te puedo decir que algo típico irlandés comía ahí con ellos, ¿no? Pero hacía como muchas pastas y eh, como no carne, pero ponía como hasta galletas molidas en la pasta. Estaba muy rica, pero al final, o sea, yo necesitaba como un caldito de pollo, así, este, recuerdo, ah, también, otra cosa, eh, otro choque cultural fue que, este, 
aquí la, los primeros, los, cuando si vas llegando de México, de Latinoamérica, es muy normal que te enfermes bastante en diciembre, porque claro, los cambios de clima acá y acá hace mucho frío. Entonces, a mí me pasó que yo no me sabía vestir, por ejemplo, en capas. Yo no me sabía vestir. Como cebolla, ¿no? Sí, que tienes sí, que sí. tener cada, sí, cada o sea, en salir. México hace frío, te pones una chamarra gorda y, y ya, ya está. está. Y aquí no, entonces los cambios de temperatura me, 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 me hicieron daño. Me acuerdo que me súper enfermé, así infección en la garganta horrible, con fiebre dos días. Y recuerdo mucho que este, me dijeron, no, pues está bien, descansa, no vayas a la escuela, no tienes que ahorita que estar con el niño. Pero yo tenía hambre. Entonces me acuerdo que bajé las escaleras con muchísima hambre Ajá. y literal abrí el refri y solo había pizza congelada. Y yo así, no, eh, ahí sí idea. recuerdo que así como que se me salió una lágrima así de me estoy sintiendo débil, ¿no? Eh, y es diferente, pero al final también eh, me sentí parte de la familia porque eran muy buena onda, uh -huh. pero sí esa parte de la comida y eso, y luego también me acuerdo que una amiga me salvó la vida porque ella me dio antibióticos, wow. porque aquí también, o sea, para los que no saben, aquí es como que no les, no te van a dar antibiótico tan rápido como vas a México en una eh, farmacia, farmacia así súper rápido, no, acá no, acá todo es con receta y son muy, muy estrictos en, en esa parte. Sí, el tema de salud sí. es uh -huh. muy difícil a veces, ¿no? Sí, sí, Porque sí, tienes sí. que tener como un proceso, tienes que ir con el médico general sí. y el médico general te canaliza. Exactamente. No como en México, que si necesitas antibióticos, vas a la farmacia, sí. lo compras sí. y, aquí no. y ya, aquí, ¿no? sí, sí. Oye, tantos proyectos. ¿Cuál sí. los quieres platicar? Porque tienes muchísimos proyectos y, y sí estamos súper entusiasmados. Ah, y, vale. Eh, y con ganas de saber. Ok, ok. Bueno. Fui niñera, también fui asesora de estudiantes, que eh, trabajé para, la agencia, para una agencia y ayudaba a todos a venir para, para, para acá. Este, y to, to, toda la logística de qué, qué tengo que hacer, mis papeles eh, y demás. Y eh, una de, uno de los, hicimos un viaje a Marruecos eh, con la agencia Ajá. en 2018, 19, 19 creo que fue. Antes, ah, fui, sí, fue antes de COVID. Eh, y de ahí hice un par de contactos y luego me invitaron a que si, que si quería trabajar con ellos mandándole gente, porque claro, yo aquí conozco a mucha comunidad mexicana, uh -huh. lo digo muy orgullosa y eh, muy eh, de una forma bonita de que pude conectar y conocer muchísima gente gracias a ese trabajo, entonces eh, me dijeron de, oye, cuando tengas tiempo, si nos, eh, si nos ayudas, eh, porque confían en ti, tú ya viste el que el viaje es real, mándanos gente, entonces comencé, estoy ayudando a un chico, este, se llama Viajes con Joseph. Aquí este, vamos a dejar aquí en la descripción toda la, toda la información que necesitan por si están en, en, no nada más en Irlanda, sino en Europa y quieren viajar a Marruecos. Es súper barato, cinco días, cuatro noches, 170. Entonces estoy mandando gente, estoy, ya ahorita es enero, ya mandamos cuatro grupos y tenemos ya fechas hasta abril. O sea, gracias a Dios se está, se está moviendo eso y, y de verdad no es porque lo venda, pero es una experiencia súper bonita. Acampar en el desierto de Sahara, estar en África, sí, o sea, no, ya no nada más es la experiencia de Europa, es estar en África, claro, es claro. completamente diferente, es muy barato, así vayas con pesos mexicanos, eh, la Ajá. equivalencia al, a la moneda de allá, o euros, es Ajá. así como de pónganle aguacate, <risa> sí. y, y 170 y te incluye todo, te recogen en el aeropuerto, no te tienes que preocupar por nada. Está buenísimo. Sí. Entonces, esa, esa parte sí, estoy muy emocionada porque... Oye, ¿y puedo, y, ¿y puedo estar con los camellos? O sea, ¿me puedo subir con los camellos? Sí, 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 o sea, sobre... el día 3, el día 1 te recogen en el aeropuerto, te enseñan la logística, puedes explorar Marruecos. El día 2 empieza como la travesía, te, eh, te, te, hotel, desayuno incluido, todas las comidas incluidas, lo cual está súper bien. Sí, está buenísimo. Y se van, o sea, el primer día empieza la, el camino al, 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 al desierto, al, al desierto de Sahara, y vas, vas a hacer una parada en, este, en una... Ahorita se me acaba de ir el nombre de la ciudad. Pero es donde han grabado muchas, peli muchas películas. Los Juego de la, Tronos. Gladiador, Juego de Tronos. Sí. Y eso es una ciudad... A mí me impuso mucho. Es súper bonita. O sea, en la, les digo que en el link van a ver la descripción del itinerario. <risa> pero está súper, súper, súper bonito. Este... Y bueno, les, les ayudé a hacer un PDF porque hacen los, hacen los tours en... Eh, bueno, voy a terminar primero de describir de el viaje. Ajá. Eh, también te ya haces una parada con vistas impresionantes, gargantas de edades. Te hospedas una noche en un hotel en medio de... Bueno, como rumbo al desierto. El día 3 vas al desierto. Te pasa, hacemos una parada donde te pones la ropa así como la, la típica ropa de allá. Te la prestan para fotos y todo eso. Y puedes comprar como que para irte con el outfit bien al desierto. Wow. Te, te recogen en el, en el camino, es como la puerta principal para entrar al desierto y de ahí haces una hora en camello. O sea, no está tan pesado, es una hora. 
pero las vistas son impresionantes. Estar en el desierto, sí, claro, el la clima también el bien clima, rico. Sol, sí. sol. Y ahí va la, 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 part, la mejor parte es que te reciben en el campamento en este... En, tienen un, es como glamping, ¿sabes? Porque tienen baño, tienen luz. O sea, no es como que vas a acampar así a, a ah. la nada. Está súper bonito. Te reciben allá con, con la música, con la típica música de allá, los tambores, hacen fiesta de noche. Acampar en el desierto. No tienes... Ver no me lo estrellas. vas a creer, Luis, pero... <ríe> no me lo vas a creer, Jordi, pero no. es de las mejores experiencias. Porque eh, puedes... Eh, vas, ves millones de estrellas, se ve súper bonito. Entonces, creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida y me siento feliz de la gente y el feedback que hemos tenido así de que, oye, me encantó el viaje, no sé qué, barato y sin preocuparte. La verdad, es súper bien. Pueden hacer igual sandboarding como el... Eh, también tienen motos, por si quieres andar en moto allá. Al otro día es opcional, pero eh, bueno, aparte te dan una super cena así como de rey. Ajá. Y al otro día eh, puedes, eh, te dan el desayuno y te, des te es, es como recomendable, si quieres es opcional, pero puedes ver al amanecer también. O sea, te despiertan para que veas el amanecer. Y qué buenísimo. Yo no lo vi. ¿Por qué no lo viste? Porque estaba dormido. <risa> Porque no, no, morning person. Este, pero la siguiente, eh, creo que voy a ir a un cumpleaños. Una amiga va a festejar allá super su bien, cumpleaños, entonces bien. voy a ir pr pronto. Pero súper bonito. Al otro día ya el camino es de, de vuelta a, a Marruecos. Y hace, hacemos un par de paradas, ya nada más para comer, baño, ya sabes. Y llegamos, exploras Marruecos, y el día 5 es para ver lo que te faltó de Marruecos y te llevan al aeropuerto. Entonces... Ya no te preocupas No sobre... te preocupas de nada. de nada. O sea, te incluye el hospedaje en Marruecos, te incluye todo. O sea, todo te lo incluye. Entonces, una que otra... O sea, una, las cenas de Marruecos no, pero... O sea, es muy barato. Con 10 euros, lo equivalente a 10 euros, comes y bebes muy bien. Entonces, la verdad, súper bien. Súper bien, de sí, verdad estamos sí. muy... ¿Sabes qué? Sí. Lo, vamos a, lo vamos a hacer. Hay que hacerlo, <risa> hacer. sí, mira, ya están de testigos todos. <risa> sí, lo vamos a hacer sí, y lo vamos sí, a compartir. Hay que hacerlo, sí. Y hasta podemos hacer el podcast en, en el imagínate desierto. Imagínate en el desierto. Claro, sí. imagínate. ¡Wow! wow. <risa> <risa> Las dos, wow. <risa> Sí. sí, lo puedes sí. creer. Wow, sí, está buen... estaría buenísimo. Sí, 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 sí. Oye, uh -huh. platicamos acerca de los países. Estando aquí en Irlanda, uh -huh. ¿cuántos países puedo visitar? Ok. Eh, no es como. Yo sé que cada persona tiene sus prioridades, y... pero parte de mi speech cuando eh, yo invitaba a la gente a venir a Irlanda era de. Eh, Europa cabe en. en... Literal en, en, en Ciudad de México, ¿no? Bueno, tal vez. <risa> tal vez. No, 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 pero la si población. pones una escala, ajá, ajá. o sea. Europa eh, es, cabe en México, entonces literal, a unos, uno piensa como, como a, al menos, yo pensaba como México es extenso, que era um, súper lejos, si, si viajar en México es horas en avión o, o horas en carretera, yo pensaba que era así acá, uh -huh. pero no, o sea, literal, en dos horas, en una hora, o es que no sé, en una hora estás en Londres. Al menos sí, una más hora. o menos, sí. En, creo que dos horas, tres a España, no estoy segura. Una pero, hora y media bueno, creo que estás uh -huh. en Ámsterdam. Sí, Entonces, o sea, Bélgica, hora y media, ¿no? Sí. También. Entonces, eh, es muy barato. Hay una aer aerolínea, no nos está patrocinando, pero ojalá que, ojalá que llegue esto. <risa> Ryanair, sí. sí. Es como muy común, es la aerolínea más barata en Europa. Es muy común para, para todos los europeos viajar con Ryanair. Entonces, pues te encuentras ofertas buenísimas. O sea, yo me acuerdo que cuando era niñera, que no ganaba mucho, Ajá. viajaba un buen. Porque me encontraba... Eh, fue antes de COVID, ahorita los, los precios no son... Son un poquito más caros, pero tampoco tan locos. Entonces, literal, claro, no esperen un servicio de primera clase en, en, un, en, en Ryanair, pero la verdad es que está muy práctico cuando quieres viajar y así. Yo me acuerdo que volé a Bélgica por 15, 20 euros redondos. Imagínate. Entonces, ajá, a París, este, 15 euros. O sea, hay que saberle buscar, sí, hay que ver con tiempo, pero sigue estando muy, muy barato. Entonces... Visité muchos, muchos países. No sé cuántos y he repetido, hay todavía países que me faltan. Entonces, hay todavía mucho que ver. Sí, uh -huh. la verdad es que creo que es una oportunidad. Lo puedes agarrar como, yo creo, como una especie de, de cuartel. Uh -huh. Porque puedes llegar acá a Dublín y después puedes irte a otro lugar y después uh -huh. regresar. Uh -huh. Y luego otro lugar y regresar, ¿no? Sí. Y creo que si empezando a ganar en euros... Todo, todo es súper sí. más sencillo sí. y tienes otra experiencia sí. que con la moneda mexicana sí. sería muy difícil tener ese acceso, ¿no? Exactamente, sí. A veces uno piensa cuando estás en, en México, ¿no? No sé, que viajar a París o es decir, para gente 
que tiene mucho dinero. Ajá. Pero si tú estás viviendo, en, es muy común si estás viviendo en el extranjero. También, por ejemplo, para Marruecos, este, ya se pasó la voz. Hay gente que, mexicanos que viven en, en, en España me han contactado. Oye, qué buena onda. Sí, eh, ita en Italia también, mexicanos. Entonces está, está cool porque pues todos están en la misma, en el mismo barco, ¿no? De quiero viajar, aprovechar que estoy en Europa. Entonces, bien. Oye, ¿ya tienes, cuánto tiempo tienes aquí viviendo? Porque sí, ya sí son tus añitos, ¿eh? Sí, llegué en 2017, en agosto voy a cumplir, bueno, de hecho en mayo. Es que, a ver, yo llegué con visa de turista. ¡Wow! Conseguí, sí, 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 uh, conseguí el trabajo de au pair y después Ajá. me busqué la escuela. Por eso yo no vivía en Dublín, yo vivía en Grayston. En Grayston, yeah. Con una familia. Y ya para mi segundo semestre, cuando empiezo a trabajar en la agencia y me muevo para Dublín, porque mm. también trabajé para la escuela. Eh, pero sí, básicamente, eh, siete años ya, en, oficialmente en mayo, pero de, ya con visa eh, de trabajo, de, de estudio y trabaja eh, desde agosto. Entonces ya siete años. Oye, son bastante... Oye, bastante. y muchas experiencias y muchas cosas que te han pasado sí, en el sí, camino. Sí, 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 sí. Oye, choques culturales. Okay. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Demasiados. Hoy tuve uno, de A hecho. A ver, dime, platícanos. Hoy tuve uno. Eh, y, y vaya que ya son seis años los que llevo acá. Pero ayer, a ver, ayer eh, una amiga me invitó irlandesa a tomar, bueno, dos amigas, Ajá. a tomar algo a su casa, este, así de, vamos, pero me dijeron esto, irlandesas las dos, que claro, acá los irlandeses tienen una resistencia al alcohol que los Uy, de México, de no, no, no entramos a la competencia, o al menos hablo de mi parte que <risa> mi tolerancia al alcohol creo que cada vez es menos, eh, pero ayer yo no sé cómo lo hicimos, de o sea, que me dijeron, Vente, vamos a, este, vamos a tomar un, un poco de vino, pero vamos a ver películas. Y yo así de, ay, es que no sé, porque la verdad no quiero estar cruda mañana, mañana tengo el podcast. Ajá. Mm. ¿Qué pasó? Ocho botellas, tres personas. Yo wow. no sé, yo no sé cómo no estoy ciega ahorita. <risa> yo no sé qué pasó. O sea, yo llegué, yo llegué tarde, como típico mexicano, pero es que me, me fui a hacer esto, en una, me fui a pintar el pelo y te, me tardé bastante. Cuando llegué ya, mis amigas no estaban viendo películas, estaban tips y bebiendo vino y de repente empezaron a abrir y empezaron a tomar, bueno, a tomar más rápido. Yo así, ok, tengo que, cacho, tengo que, este, tengo que emparejarme. <risa> y sí, al final estábamos viendo una película, pero estábamos solo hable y hable y hable y hable y hable tonterías. Estábamos borrachas y en la mañana despierto y ya estaban ellas en la cocina. Y así de, qué cruda tengo con el vino. Y ellas, sí, nosotros también. But don't worry, ya, ya nos encargamos eso. Ajá. Y yo así, ¿de qué? Ya pedimos, ya pedimos eh, algo para curárnosla. Y yo, obviamente, en inglés, ¿no? Y yo así de, ok. Ajá. ¿Sabes qué pidieron? ¿Qué era? ¿Qué era? Pidieron McDonald's. ¿De verdad? <ríe> o sea, que les agradezco mucho. Me pidieron una hamburguesa, unas nuggets, como Ajá. el breakfast, eh, como el desayuno de McDonald's, no sé. Y un refresco. Y yo así de, gracias. Eh, literal, solamente me pude tomar el, el refresco, la coca. Coca o Pepsi, no sé. Era Ajá. refresco. Ajá. Eh, y no pude con lo demás. Y ya después yo venía con Emma, con la, mi amiga irlandesa ya de vuelta, porque la onda otra, otra amiga vive en el sur y yo vivo cerca, bueno, del, a, hacia el oeste. Entonces, si veníamos en el UAS, y ella así de, yo le decía, Ay, es que me siento muy cruda, necesito una michelada. Voy a tener michelada con, este, con los chicos cuando tenga el podcast. Y ella así de, ay, creo que yo también quiero una michelada, porque claro, ella tiene novio mexicano, que ya fue entrevistado, vamos a dejar aquí en el... ¿Quién es el nombre? Vamos a dejar el link ahí abajo también por si no, por si se perdieron ese capítulo. <risa> Pero este, ella así de, ay sí, quiero una michelada, porque claro, ella pues ya sabe Mexican Culture y uh -huh. ya, ya es como... Ya sabe. Sí, que, ¿no? nos fuimos a tomar una michelada. Súper bien. Que, pues es bonito, ¿eh? Porque por ejemplo, tengo una amiga irlande irlandesa, este, polaca. Polaca. Que igual, Ajá. cuando estábamos crudas, ella ya literal me levantaba, vivíamos juntas, y ella ya estaba haciendo los chilaquiles. ¿Chilaquiles? Sí. sí. Wow. Y ahora, cada que está cruda, ella también está algo picoso. Y antes la gente no lo entendía. Es que de verdad que yo le, yo le he enseñado la michelada. Eh, tengo unos, unos, unos amigos españoles, le llaman marielada. Se la, oh. Sí, porque yo se los preparo. Ah, oh, oh, ya, ya, marielada. Ya, 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 Sí, este, es muy chistoso porque la gente... Al principio les parece algo como, como... No es común, ¿sabes? Les parece algo como... Eh, ay, no encuentro la palabra. Como asqueroso. Uh -huh. Por la pero, mezcla ajá, de tantos un, un ingredientes. Español, ¿no? Un amigo español me dijo... Ay, pero es que eso parece sopa, que no sé qué. Y, y yo así, te va a gustar. Tómatela porque te va a curar. Uh -huh. Y no sé si se hace psicológico qué sé yo, pero necesitamos este... <risa> necesitamos... <risa> <risa> Con toda la michelada. Sí. Este... 
no sé si sea psicológico, pero necesitamos esa parte picosa. Entonces, está padre también ser embajadora. Soy embajadora de las micheladas en, en mira, Dublín. Mira, Lo voy a poner en mi Instagram. Embajadora de las micheladas. Un negocio aquí, Mari, Mari... Y si ahora un negocio en micheladas. No estaría mal, ¿eh? De verdad. Eso, eso falta acá para los mexicanos. Bueno, están los restaurantes, pero... Las micheladas locales, Sí, yo ¿no? creo que eso sí. sería ¿Qué tal? como... ¿Te gustó tu una... michelada? Sí, buenísima. Es muy, muy, muy buena. La recomendamos. Aprobado. Aprobado. Sí. ¿Sabes qué? Pero ¿sabes qué? Sí me gustaría como uh -huh. en una... Como en una licuadora. <risa> una licuachela. Una licuachela. Las con gomitas. Michelas. Fíjate que como ya llevo acá bastante tiempo, todo lo que ha sido... Que han salido de micheladas y eso... Eh, que, que Todos los inventos nuevos son para mí así como... Oye, o sea, eh, sí. sí, eso es lo... La, uh -huh. la, otra, la otra parte, ¿qué onda? O sea, eres mexicana. Sí. Pero viviendo seis años, sí. casi siete. Sí. Eh, hay muchas cosas que... De las que me estoy perdiendo, sí. Pasan por alto, porque uh -huh. pues ya, tu contexto ya es diferente, sí. ¿no? Ya, ya estás sí, en, sí, sí. en otro país. Y estás como más involucrada más acerca de la isla, ¿no? Acerca sí. de, de Irlanda, lo que sucede, sí. cómo se mueven las aguas y todo ese rollo, uh -huh. ¿no? ¿Extrañas México? Bastante. Bastante, o sea, más últimamente siento, porque al principio todo es nuevo, tienes una, ¿cómo se dice? Como eh, te impresionas más fácil uh -huh. de, de todo. Yo recuerdo cuando recién llegué a Europa, primero pasé por Madrid y tomé el, el metro hacia la Gran Vía y cuando, o sea, su, en, eh, saliendo del metro ver la Gran Vía para mí fue impresionante. Claro. Y cada que, no sé, vi brujas me encantó, luego llevé a mi mamá, pero ya la segunda vez fue como de está muy bonito, vas perdiendo la, la el capacidad sentido. de asombro. Sí. De... Ajá, entonces yo siento que ahora que vaya a México es como de cosas tan pequeñas que, no sé, que terminas valorando más. O sea, incluso ir a las quecas el, los sábados, ¿no? Que acá no existe eso. Este, sí extraño bastante mi familia y la, la comida, pero la comida sí es algo que, uf, que... Que sí, sí, sí. se extraña. Sí, el sí, otro sí. día estaba yo durmiendo, soñando. Ajá que estaba pidiendo tacos en un puestecito. Yo quiero vivir ese sueño. O sea, está... sí. <risa> sí. Sí. Y dije, despierto y dije, wow, era un sueño. Pero estaba sí. muy triste, estaba deprimido de que... Tú ya que... te estabas saboreando Sí, de el verdad. Taco. Y yo así como... Y, y pelea... yo... peleando con la gente para que me sirviera. No, a mí dame tres, dame tres. Yo llegué primero, ¿no? Y así, nada. Es triste, ¿sabes? Sí, Porque sí, por más sí, que sí. quieras replicar o, o hacer la comida sí. que conocemos, sí. los ingredientes no son los mismos. Sí. Sí. Y probablemente, eh, yo creo que también ahí viene otra manera, es qué tanta capacidad de adaptación tienes. Eso ¿no? es lo importante, sí. A ver, yo te voy a ser sincera. Eh, yo no cocinaba nada cuando llegué acá, o sea, literal, un huevo frito ahí más o menos. Los, dirían, los huevos ahogados se me salvaban. No cocinaba ni madres, <risa> o sea, porque pues en mi casa siempre tuve la suerte de que pues mi mamá, mi abuelita Ajá. o la gente que nos ayudaba eh, cocinaba. Aquí aprendí y ahora... Y, pero es por, por la necesidad aprendes, te adaptas y por ejemplo con Ezequiel que él, él no sabía cocinar allá en México nunca cocinó y acá empezó y se hizo buenísimo, o sea no soy nivel Ezequiel pero tengo sentido común con la, con la comida sí. y me, me gusta, me gusta oye ¿y te, y, y te has adaptado con la comida que no lleva picante o siempre no, llevas no, a la, no. a la una, una salsa en tu mochila por mi novio me invitó al cine hace poco. Ajá. Eh, es el cine este VIP que tienes los sillones y llevaba en su bolsa. Te traje tu Valentino, que seguramente le ibas a necesitar yo así de hoy. Sí. <risa> Literal, sí. O sea, no puede, o sea, puede salir de México, pero no México. ¿Cómo es? Hay una frasecilla. Puede salir de México, pero México no va a salir. No va a salir de, de ti. Entonces, esa parte eh, de siempre buscar algo picante, no solo cuando estás crudo, sino siempre. Eh, no te vas a ver la comida igual. Entonces. Creo que es muy típico de mexicanos que estamos buscando los... Jal... ¿Aquí con qué trabajos vas al cine y pides tus nachos con, con jalapeños y te dan tres jalapeños? O sea, eh, sí, sí, sí. Y es sí, como sí. de, no, quiero algo picante. Y Entonces, no pican, están bien dulces. No uh -huh. Una, hace poco igual fui a un restaurante y eh, estaba cruda, para variar. Este, Ma Mariel, van no, a pensar... Fui a una, fui una boda, fui una boda. Ah, ok, ok, ahí, sí, se, entiende, se, entiende, ahí se entiende, ahí se entiende. Al otro día este, fuimos a desayunar. Y pedí un sándwich y le dije, ah, ¿me puede traer una salsa la que tengas? No sé qué. Ah, sí, sí, no te preocupes, salsa. Me llevaron un pico de gallo, como tipo pico de, pico gallo, de gallo, ajá pero sin picante, o sea, na, o sea sin el chile. Entonces uh -huh. era así, que, Ay, qué rica, o sea, qué no rica. Me ¿Sabes? <risa> pero bueno, te adaptas. Consejos. Vamos uh -huh. con los consejos. Okay. Son casi siete años uh -huh. 
¿qué consejos le darías a las personas que piensan venir? Uh -huh. Las personas que ya están aquí. Sí. Y para terminar, eh, ¿qué mensaje te gustaría compartir con todos nosotros? Okay. ¿no? Voy, a, voy a poner el consejo general con el mensaje porque siento que es importante decirlo. Y, y yo siempre lo he dicho. Eh, yo creo que la mejor forma de, de llegar a un lugar, no importa el país o no importa dónde te pares, es que sea sencillo y agradecido. Eso es la... O sea, a mí me ha tocado recibir bastantes estudiantes y yo siento que cuando tú llegas humilde por aprender y no de ay lo sé todo me tocó darle un tour una vez a un chico le dije mira ese es el spy ya sé y yo pero es tu primera vez que lo ves sí pero ya lo leí es como, okay, cool. ya vi videos en YouTube sí ya vi hablan por el mundo no no claro, sí, vi este Luisito comunica. Luisito comunica sí pero literal tú vienes a aprender y a, a, tienes que venir abierto a a, la a todo tipo de culturas, porque aquí conoces muchísima gente de varios países, no nada más de Irlanda. Eh, sé sencillo, sé agradecido, porque siempre es, es eh, aprender, aprender, aprender. Y yo creo que también eso te abre las puertas, o te las cierra si no eres sencillo. Entonces yo creo que, que recibí tanta gente, eh, o hasta donde estoy ahora, yo siento que no cambiaría nada, porque siento que la parte de... Hace, hacer amigos y así te va conectando entonces mucha gente y me ha tocado desgraciadamente a veces que cuando vienes de México hay gente que trae un cierto ego de allá o se sienten un poquito, ay ya me voy a vivir al extranjero o, o estando acá quieren impresionar a la gente que está allá ¿sabes? entonces es como de no güey o sea, no güey no. este, amiga date cuenta <risa> sí. eh, yo creo que como como cómo te comportas, vas a tener como tu karma, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú estás, si ayudas a los mexicanos, hay gente que es mexicana y eso también, ayudar a tus compatriotas, ayudar, eh, edificar, diría un amigo, o sea, al final de cuentas, ven abierto y ayuda, porque también hay gente que te, vas a encontrar gente muy buena, agradece, pero también ven con esta mentalidad, porque tú no sabes, del otro lado del camino, a lo mejor tú vas a necesitar esa ayuda. Exacto. Y es bien bonito cuando... Cuando dices, no por buscar algo a cambio, pero no sé, o sea, solo ven sencillo. Sin ego. Sin ego. Sin ego. Dejar exacto. atrás el ego y... Sí, exacto, sí. Es, mucha gente, es, no sé si es la cultura, que es como de, ah, yo trabajo aquí o no sé qué. Y es mucho de, no sé, como que aquí también he visto gente que ha aterrizado, que está en una cierta forma de vida allá y es como de, ok, acá soy un ser humano normal, sin palancas, sin lo que sea. Este, o sin ciertas comodidades, pero al final sí, venir, venir bien aterrizado, porque eso es lo principal, y positivo, siempre positivo. positivo. La vida no es color de rosa, yo también he tenido días malos, como todos, pero siempre al, para algo malo va a venir algo bueno. Entonces, eh, también eso, o sea, siempre, ok, no pude hacer esto, pero bueno, tengo esto, valora lo que tienes y sé positivo, porque eso también te va a traer cosas, no quiero sonar cliché o así de, ay, uh -huh. la espiritualidad y eso, pero realmente... Sí funciona. sí, funciona, o sea, sí, porque yo llegué con esta mentalidad de quiero hacer esto y, y, y estoy donde estoy gracias a, a esa cosa positiva, porque si me hubiera rendido o me, me, me tocó también ver, ver gente que estuvo a punto de ya de irse, regresarse, irse, irse, sí, me acuerdo mucho de una amiga y ahorita ella le está yendo increíble, estoy muy orgullosa de ella, ahorita, de hecho, está trabajando en Nueva York, pero wow. por todo el conecte de acá se fue se para fue allá. Para y profesionalmente le está yendo increíble, y estoy tan es orgullosa, increíble. y ella me dice, oye, Mariel, ¿te acuerdas cuando yo estuve? En... Porque ella estaba trabajando aquí en un trabajo que no le gustaba, Ajá. también eso, vas a hacer trabajos que no te van a gustar al principio, pero la cosa es ir mejorando, no te gusta donde vives, cámbiate, no te gusta, eso también, ¿eh? Que llegues acá, ok, a veces nos gusta quejarnos, pero en lugar de quejarnos, toma acción, no te gusta donde vives, cámbiate. O sea, sé que la vida no es tan fácil, pero, y lo, 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 la acomodación, el, el hospedaje, pero siempre ver como de tratar de progresar. Bueno, ella me escribió hace poco y me dijo, ¿te acuerdas que me fuiste a rescatar a ese parque? Uh -huh. Ella ya tenía, en, en, literal, en, eh, quería ver ya vuelos para México. Tuve así una crisis de no me gusta donde trabajo, sí, sí, sí. en donde, donde vi, creo que donde vivía perdió la casa. Y al final después todo se le acomodó y ahorita está allá. Entonces es como wow. de, güey, no te rindas. Wow. No te rindas, nunca se rinda. Ay. Muchas gracias. <ríe> Vamos a llorar juntos. <risa> Muchas gracias. Sí, 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 sí. Sí, porque de hace poco yo también tuve como un pequeño colapso. Uh -huh. Pero también es yo le apuesto también un poco, una parte sobre 
mis decisiones y el camino hacia donde quiero ir. Yeah. Y la otra parte, el invierno. El invierno, ah. uff, de verdad, este es el segundo invierno y sí me ha tirado para abajo en algunos momentos. Sí. Sí, que sí, sí. empecé a tomar vitamina D, sí. vitamina B12, uh -huh. eh, zinc y otras cosas de vitaminas uh -huh. para estar eh, positivo, sí. contento y alegre. Sí. Porque a veces tú dices, ah, es que me siento triste, uh -huh. pero no sé por qué, pues uh -huh. te falta sol. Eso hay que agregarlo uh -huh. igual a la lista de, de cosas que, vitaminas, vitaminas, sí. porque si acá los días son muy, en diciembre, en diciembre, en invierno los días son muy cortos, como por ejemplo ahorita que nos íbamos a... Íbamos, queríamos grabar el podcast con luz natural. Ajá. Y se nos dieron las 4 o 5 de la tarde y ya es de noche. Y ya es de noche. Sí. Y ya son como onda 10 de sí. la noche en México, ¿no? Sí. Así, muy oscuro. Pero bueno. Uh -huh. Pero bueno, pero bueno, el verano es... A mí me encanta verano aquí. Oye, es, es sí. la época más hermosa, sí. de verdad. Sí. Yo lo vi y me enamoré y dije, aquí quiero vivir toda sí. mi vida. Créeme, wow. Es sí. increíble, de verdad, sí es. Yo tengo un muy buen recuerdo, eh, fue la despedida de una amiga, bueno, triste, pero al final buen recuerdo porque ella decidió hacer una fogata en la playa y fue verano, era junio, y era la una de la mañana, no me lo vas a creer Jordi, pero era la una de la mañana, era la una de la mañana y este, y todavía había como un poco de luz, o sea, veías la luz a la una de la mañana, wow, o sea, esos... como, sí. Sí, uh -huh. que alcanzabas a ver uh -huh. Un poquito de, de, luz, de luz y era como... Sí, de verdad, sí, es que sí. creo que Irlanda tiene muchos colores, ¿no? Uh -huh. Pero diferente tiempo, tiempo en, en el año. Sí. Y, y también creo que Irlanda premia la paciencia. Entonces, si tú eres, si tú eres muy paciente, positivo y estás, eh, pues, chingándole ahora sí, dándole todo por, por un sueño, un objetivo, sí. te premia. Uh -huh. eh, y, y no es para cualquiera también, porque yo he pensado que cuando Irlanda ya no, ya no es para ti, no, no es para ti. Sí. Pero en el último momento, último segundo, cuando sucede algo, cuando ya sientes que todo está yéndose a otros lados, eh, pasa algo, un suceso, que cambia tu vida en tres segundos. Sí. O sea, de Dublín aprendí que tienes que adaptarte. Capacidad de adaptación lo más rápido posible. Eso, ¿no? a, a el, que el que te adaptes a, a todas las circunstancias. Eso, es, es, esta conversación siento que la acabo de tener igual con dos amigos, porque nos reunimos y... Eh, Tipo, éramos súper unidos en 2018 y dijimos, es que podríamos mandar a Netflix nuestra historia de cómo nos adaptamos y cómo nos han pasado las cosas. Pero sí, como dices, o sea, todo cómo se conecta o cómo, cómo pasan las cosas que dices, bueno, entonces era por aquí. Uh -huh. ¿Algo más que quieras agregar? Porque yo quiero hacer más podcast contigo. Tengo yes. muchas cosas, muchos temas. Uh -huh. Hay noticias más importantes que, que todavía no es el momento para decirlas. Sí, las vamos a decir. Las vamos a decir. Uh -huh. Son muy buenas. Y este... ¿Qué otro consejo ya para terminar o algo que quisieras agregar? Algo que okay. te, le gustaría decir a tu familia, a tus amigos. Vale. La otra familia, ¿no? Vale, bueno. Primero que nada, eh, quiero agradecerte por la invitación. Sé que teníamos tiempo pl planeándolo. Eh, y quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti porque cuando nosotros, como en 2021, conectamos, este, creo que por Instagram empezamos sí, a hablar. Sí, sí, sí. Eh, tú decías que tú querías hacer algo así aquí en Irlanda y, y el hecho de verte haciéndolo, creando esto y más proyectos, porque o se van a venir más proyectos, por favor, estén al pendiente porque él es una persona muy talentosa y siento que tiene mucho que dar y aparte su mensaje, su mensaje es positivo, pero es la forma en la que eres. Entonces, gracias. sí, entonces muchas gracias, estoy muy orgullosa de ti porque pues hablando en 2021 nunca nos imaginamos estar en esta situación y, y, y de verdad, gracias, gracias por la confianza, gracias por la invitación y seguramente te, sí, sigue, sigue, sigue con estos sueños que seguramente te va increíble. Y bueno, y pues un mensaje para, para todos es que sí, al final aquí haces tu familia, o sea, es la familia que tú eliges, pero es bien bonito porque, porque por ejemplo, la familia que tengo aquí, que tengo eh, amigos de Irlanda que me han hecho sentir parte de su familia, pero también eh, amigos mexicanos o de otras partes de Europa que al final es, llegan acá sin conocer a nadie y al final pues se hace como formas tu familia aquí. Entonces esa parte también es, es muy bonita que creas tu familia. Entonces, no sé, quiero mandar saludos a mis tíos, a, mis, a mi mamá, sí. a todos los que nos están escuchando. Y, y si llegamos a ti, es como que el mensaje es de si quieres, hazlo. Querer es poder. Claro, creo, querer creo que es eso, poder. ¿eh? Que esto es Las como ganas, sí. eh, un vínculo o una invitación sí. a que uh -huh. si lo tienes pensado sí. hacerlo... Lo que sea, sí. Hazlo. Sí, que quieres, no sé, mudarte a Dubai no sé, lo que sea. 
se puede. Yo quiero irme a Dubai. ¿Sí? ¿Qué tal está el clima allá? Eh? Porque igual y podemos hacer un podcast desde allá, ¿sí? ¿Verdad que sí? Porque sí, sí, sí estaría buenísimo. Sí. Oye, podcast por el mundo. Por, sí. Estaría bueno. Sí. De hecho, bueno, ahí bueno, vamos. Ahí vamos, ahí vamos, vamos, a, ahí platicar, vamos, vamos sí, a platicar. Sí. Oye, uh -huh. muchas gracias, Mariel. Porque okay. sí ha sido como algo muy importante, ha sido una inspiración para, no solo para nosotros, uh -huh. eh, sino yo creo que para, para el mundo entero. Porque, y se ve, o sea, se ve el cariño que te tienen, las amistades que hemos eh, hecho, ha sido gracias a, a ti. Y otra parte ha sido como escuchar buenos consejos y, y buenas opiniones acerca de ti. Aunque yo sé que no hay como relación de que se conozcan. Entonces, es como ah. de... A ver, ¿cómo está, cómo está esa situación? Entonces, gracias. Mariel, Super Mariel, muchas gracias. Gracias, gracias. gracias por, gracias. por darnos el tiempo y... No, no, no. A usted. Allá. <risa> que está aquí también. <risa> aquí está. Sí, sí, sí. Detrás de cámara. Y pues, y y pues bueno, eh, amigos, muchas gracias. Gracias por, por gracias. vernos. <risa> Instagram. Bueno, Mariel, todo el mundo te conoce. No, 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 no queremos más seguidores aquí. <risa> ok, ¿cuál es, no, no, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, pueden encontrarme en Instagram como Mariel en Irlanda. Mariel en Irlanda, así de fácil. Viajes a Marruecos o si quieren información de viajar, de estudiar y trabajar, no nada más en Irlanda, en el mundo, escriban. <risa> Y Mariel va a contestar. Y yo les voy a contestar. Si Perso tengo... Personalmente. <risa> gracias, Luis. No, muchas gracias. Bueno, amigos, con eso terminamos la entrevista el día de hoy. Comentarios, redes sociales, pues ya los dijo Mariel. Creo que realmente es una gran oportunidad. Ya dijo que le pueden escribir. Escríbanle, de verdad. Porque tiene un montón de mensajes que... Bueno. Sí, que luego no contesta. <risa> que luego no contesta, pero ya lo dijo. ¿eh? A, a mis amigos no lo, me tardo en contestarle, pero cuando es alguien nuevo, eh, de hecho... Oye, y lo de Marruecos, de verdad. Creo que Marruecos es una gran sí. oportunidad. Uh -huh. Nosotros lo vamos a hacer, espero pronto. Pero si tú tienes la oportunidad de hacerlo... Aquí está, la, aquí está el, el contacto, el mejor contacto para llegar a Marruecos. A la eh, orden. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Y vamos a ver más sorpresas. La verdad es que estamos súper contentos. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Luis Discovery, el podcast.